பேஸ்புக்கிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் நேரத்தை நாம் வீணாக செலவழித்துக் கொண்டிருக்க டெக்னாலஜியை முறையாக பயன்படுத்திய அறுபது வயதுடைய ஆறுமுகம் பணமழையில் குளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அண்மை காலங்களில் பேஸ்புக்கில் விதவிதமாக உணவு சமைக்கும் வீடியோக்கள் அடிக்கடி தென்படுவதை நாம் பார்த்திருப்போம் வில்லேஜ் புட் ஃபேக்டரி என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனலை தொடங்கிய ஆறுமுகம் ஆறே மாதங்களில் ஆறரை லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்திருக்கிறார் திருப்பூரை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் இவர் அசைவம் சமைப்பதில் கில்லாடி கைப்பக்குவத்துடன் விதவிதமாக ருசியாக சமைப்பவர் ஆறுமுகத்தின் மகன் கோபிநாத் சில தமிழ் சினிமாக்களில் பணியாற்றி இருக்கிறார் தந்தையின் சமையல் திறமை கோபிநாத்தை சற்று சிந்திக்க வைக்க தன் தந்தையின் சமையல் கலையை உலகம் முழுக்க கொண்டு சேர்க்க முடிவு செய்தார் இருபத்தி ஆறு வயது நிரம்பிய கோபிநாத்தின் சிந்தையில் உருவானதுதான் வில்லேஜ் புட் ஃபேக்டரி இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டு வீடியோக்கள் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன மூன்று கோடி முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது தற்போது அறுபத்தி ஆயிரம் சந்தாதாரர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் ஐம்பதாயிரம் பேர் இருபதே நாட்களில் இணைந்தவர்கள் முழு ஆட்டை அப்படியே அவித்து சமைப்பதும் முன்னூறு முட்டைகளை வைத்து முட்டை கிரேவி சமையல் செய்த வீடியோவும் சம வைரல் ஆறுமுகத்தின் சமையல் வீடியோக்கள் இந்த அளவுக்கு பிரபலமடைய காரணமும் இருக்கிறது தமிழக சமையல்களில் அரேபிய ஸ்டைலில் முழு கிடாவை அப்படியே அவிக்கும் பழக்கம் கிடையாது அப்படி சமைக்கவும் பல பேருக்கு தெரியாது ஆனால் ஆறுமுகமோ முழு ஆட்டு கிடாவை அவித்து சமையல் செய்வது வித்தியாசமாக இருப்பதுடன் பார்க்கும் ஆர்வத்தையும் தூண்டுகிறது கிராம பின்னணியில் பச்சை பசேல் என்ற இடத்தில் சமையல் செய்வதும் அதே இடத்தில் வாழை இலையில் ஆறுமுகம் சாப்பிடுவதும் கூட நம்மை ரசிக்க வைக்கிறது மாட்டிறைச்சி சுக்கா இறால் ஃப்ரை குடல் கறி வாத்துக்கறி நாட்டுக்கோழி கறி என இவர் சமைக்கும் விதமே நாக்கில் எச்சு ஊற வைக்கிறது பொதுவாக ஆபீஸில் மீட்டிங் போட்டு இன்னைக்கு என்ன செய்யலாம் என நாம் விவாதிப்பது போல ஆறுமுகத்தின் குடும்பம் இன்றைக்கு என்ன உணவு சமைக்கலாம் எப்படி சமைக்கலாம் என விதவிதமாக சிந்திக்கிறது வாரத்திற்கு ஒரு வீடியோவை யூடியூபில் அப்லோட் செய்கிறார்கள் யூடியூப் சேனல் தொடங்கிய முதல் மாதத்தில் எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் வருவாய் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அடுத்த மாதம் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அதற்கு அடுத்த மாதத்தில் வருவாய் ஒரு லட்சம் ரூபாயாக உயர ஆடி போனார் ஆறுமுகம் நம்மளே சமைச்சு நம்மளே சாப்பிடுறதுக்கு எங்கிருந்தோ பணம் இப்படி கொட்டுதே என வியந்தும் போனார் மகனின் அறிவை நினைத்து மெச்சினார் ஒரே மாதத்தில் மூணே கால் லட்சம் ரூபாய் வரை வருமானம் கிடைத்திருக்கிறது தற்போது எட்டு நாட்களுக்கு இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது ஆறுமுகத்தின் சகோதரர்கள் அனைவருமே பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் இவர் மட்டுமே பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருந்தார் கூகுள் ஆட்சென்சிடமிருந்து பணம் கொட்ட இப்போது ஆறுமுகம் அம்பானி ஆகிவிட்டார் தான் ஒரு யூடியூப் செலிபிரிட்டி என்றெல்லாம் ஆறுமுகத்துக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் சமையல் மட்டும்தான் ஆறுமுகத்தின் மகன் கோபிநாத் கூறுகையில் சில சினிமாக்கள்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த படங்கள் பெருசா வெளியாகாம போயிடுச்சு வாழ்க்கையே பெரிய போராட்டமா தான் இருந்தது திருப்பூர்ல கேபிள் ஆபரேட்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ வீடியோ எடிட்டிங் படிச்சேன் சென்னையில ஒர்க் பண்ணும்போது தான் யூடியூப்ல வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்றதும் அது வழியா பணம் சம்பாதிக்கிறதும் எனக்கு தெரிய வந்தது சரி நம்ம அப்பாக்காக யூடியூப் சேனல் தொடங்கலாமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் என் அப்பாவோட சமையல் திறமைய உலகமே அறியணும் அப்படின்னு என்னோட ஆசை எந்த பணியிலுமே கஷ்டப்பட்டாதான் வெற்றி கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுலயும் விதவிதமா சிந்திக்கணும் வீடியோ ஷூட்டிங் செய்யக்கூடிய இடங்களை தேர்வு செய்யறது தான் ரொம்ப சவால் நிறைஞ்சது பெரும்பாலும் அழகான தனியார் பண்ணை தோட்டங்கள்ல ஸ்பெஷலா அனுமதி வாங்கி அங்க போய் வீடியோ ஷூட் பண்ணுவோம் யூடியூப்ல ஆயிரம் வீடியோக்களை பதிவேற்றணும் அப்படிங்கறது தான் எங்களோட லட்சியம் என புன்னகைக்கிறார் கோபிநாத் ஆறுமுகம் கிடாக்கறி மாட்டுக்கறி பொறித்த மீன்கள் என வெட்டுவதை பார்த்து விட்டு இந்த வயசுலயும் இப்படி சாப்பிடுறாரே உடலுக்கு எதுவும் வந்துடாதா உடலை பாத்துக்கோங்க சார் என அன்பு மழை பொழுகிறார்கள் பார்வையாளர்கள் டெக்னாலஜியை பொழுதுபோக்காக பார்க்காமல் புத்திசாலித்தனமாக பார்த்தால் அதுவும் பணம் குழிக்கும் ஒரு பிசினஸ் தான் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்